المبنى اللي ورايا ده كان كنيسة دلوقتي بقى مالها ليلي صباح الخير عاملين ايه؟ ده الفطار النهاردة موزة ودي مش دلوقتي دي اللي بعدين مؤخرا بقيت اشرب قهوه الى حد يعني معتدل ما كنتش بشرب قهوه خالص وما بحبش القهوه اصلا بس بقيت اشربها قبل الجيم لان كنت الاول باخد بري ورك اوت بري ورك اوت ده زي باودر تشتريه بيديك انرجي في الجيم ان انت تتمرن احسن فبقى لي فتره ما باخدش بري ورك اوت فالتجات الى القهوه التجات رحت يعني للقهوه بتديني الطاقه اللي انا محتاجها الى حد ما مش زي طبعا البري ورك اوت بس يعني بتفي بالغرض فبقيت لو مثلا خارج زي دلوقتي كده وقدام يوم طويل بعمل قهوه خدها معايا واشربها قبل الجيم عندي محاضره كمان ساعه الا ربع وبعد المحاضره عندي جروب ميتنج لمده ساعتين وبعد كده افضلكم نبقى مع بعض في ناس كتير بتسالني على الكورس اللي انا بدرسه ما تعرفش بالظبط انا بدرس ايه او بيعادل ايه في الميدل ايست ففكرت ان النهارده ان شاء الله اكلمكم عن التعليم في انجلترا وخاصه على الكورس بتاعي السنه دي الفلوج اللي فات انا طبعا نكدت عليكم بس ده الجانب المظلم من الهجره ده الجانب اللي ما حدش بيشوفه كتير او الجانب اللي ما حدش بيحسه غير اللي عايشه فكان لازم لازم اشاره معاكم ده حاجه تاني حاجه 68 فلوج بوريكم الايجابيات وبوريكم الحياه الحلوه كان لازم يجي فلوج اوريكم برضو السلبيات وتشوفوا قد ايه ان الواحد برضو بيعاني او ممكن بيحصل ابس اند داونز الحياه مش مش على طول كده في كده برضو يلا بينا <تصفيق> انذار حريق <تصفيق> كان فاضل على المحاضرة تلت ساعة وتخلص بس شكلها كده خلاص خلصت بقى لان عقبال ما يرجعونا تاني هكون عدى التلت ساعة الجامعة كلها بره المبنى ينفع كده عبد المحسن؟ ها؟ ما انت مصلحة ليك ليش؟ عايز تخلع المفروض الجروب ميتنج بتاعنا من 10 دقايق بس مفيش غير انا وعبد المحسن بس اللي موجودين الثلاثة الباقيين معرفش هما فين بحاول اتصل بيهم ما بيردوش وبعدين عبد المحسن ايش نسوي يا اخويا؟ نسوي ايه؟ دي بقى مشكلة الجروب ورك والله العظيم ان انت ما بتبقاش لوحدك لازم تعتمد على الجروب اي حد عطل الباقي الباقي كله يتسوح طيب بما اننا كنسلنا الميتنج شكلهم كانوا بيردوها لي عشان الاسبوع اللي فات جيت ساعه متاخر فالمره دي فكسوا يعني طيب كذا حد بيسال انت بتدرس ايه بالظبط انا الكورس بتاعي اسمه بزنس اند هيومن ريسورس مانجمنت المفروض ان هم السنه دي غيروه هيبقى هيومن ريسورس مانجمنت وبزنس ليه بقى؟ لأن الكورس الأصل فيه هو الهيومن ريسورس مش البيزنس. الجامعة بتقدم كورسات كتير زي مثلا بيزنس اند ماركتنج، بيزنس اند فاينانس حسب المجال اللي أنت عايز تتخصص فيه. أنا شخصيا عايز أتخصص في الهيومن ريسورس. إيه هي المواد اللي أنا بدرسها؟ الترم ده مثلا عندنا اتش ار لو، اتش ار كونسبتس، وإيه تاني يا محسن؟ وليرنينج اند ديفلوبمنت كلها مواد اتش ار بحت كل ماده من دول هي ديبارتمنت في الاتش ار يعني اللي بيتخرج بعد كده بايده ان هو يختار عايز يشتغل في اي ديبارتمنت حسب هو حب انهي ماده من المواد دي انا شخصيا لحد دلوقتي حابب جدا الليرنينج اند ديفلوبمنت فلسه مش عارف هل هو ده المجال اللي انا عايز اكمل فيه ولا ممكن سنه ثالثه غير رايي طيب طريقه الدراسه هنا ازاي احنا بندرس تسع ساعات في الاسبوع دي بتتقسم ما بين محاضرات ليكشرز وسيمينارز سيمينارز يعني ايه بالعربي يا محسن؟ حصص يعني حصص 
حصة الكورس بتاعنا فول تايم طب ازاي فول تايم وانت بتدرس بس تسع ساعات في الجامعة فول تايم عشان انت المفروض كل ساعة بتاخدها في الجامعة مفروض بتقعد قدامها في البيت من تلاتة لاربع ساعات مذاكرة يعني لو قضيت على كل ساعة في الجامعة اربع ساعات في البيت اربع ساعات يعني يا دوب يبقى تمام هتبقى انت في الاسبوع بتدرس 36 ساعة ده فول تايم يبقى هنا اغلبية العلم اللي انت بتعلمه بيجي عن طريق الليرنينج اللي انت بتعلمه مع نفسك سواء عن طريق الكتب او اليوتيوب او المواقع الموثوق فيها على فكرة ويكيبيديا يعتبر من المواقع اللي مش موثوق فيها يعني لو انت عندك اسايمنت محتاج تكتبه وجبت معلومات من ويكيبيديا وكتبت في الاسايمنت ان المعلومات دي من ويكيبيديا انت ممكن تسقط او ممكن المعلومات دي ما تتخدش في الاعتبار طيب ايه هي الطرق اللي الجامعة بتستخدمها لاختبار الطلبة كمثال الترم ده السنة دي عندي assignment وعندي group discussion وعندي vlog الثلاث طرق دول وزيادة عليهم الامتحانات دي اعتقد الطرق كلها اللي بتستخدمها الجامعة في الاختبارات الحمد لله السنة دي معلناش امتحانات الترم الاول في امتحانات الترم التاني محسن مش عارف طيب الجروب ديسكشن او الحاجات اللي بيبقى فيها جروب ورك انا شرحت الاسسمنت سنتر الفلوج اللي قبل اللي فات هنعمل فيه ايه بالظبط وقبل كده السنه اللي فاتت وريتكم اجزاء من الجروب ورك اللي احنا عملناها طيب الاسايمنت او الريبورت او الاسي كل دي حاجات واحده انت بتبقى في موضوع معين الدكتور بيديه لك وبتكتب في الموضوع ده مثلا 2500 كلمه او 3000 كلمه حسب ما يكون مطلوب منك ويبقى في وقت معين بتسلم فيه البروجكت ده وبعد كده بتاخد درجاتك بعدين. الفلوج بيبقى زي الماركتنج فلوج اللي انا عملته قبل كده السنه اللي فاتت كان موجود عندنا للشانل وان شاء الله السنه دي عندي واحد قريب جدا هبدا اشتغل عليه. والصراحه متطلع جدا للفلوج ده لان السنه اللي فاتت لما عملته ما كانش عندي اي خلفيه عن اي حاجه. دلوقتي الحمد لله عندي امكانيه ان انا احط افورت جامد قوي قوي في الفلوج ده. فمتطلع جدا ان شاء الله ان انا اشتغل على الفلوج ده. والامتحانات طبعا زي ما انتم عارفين. بس الحمد لله الترم ده ما عندناش اي امتحانات ويا رب الترم التاني ما يكونش عليه امتحانات لان انا الصراحه بكره الامتحانات كان في واحد كاتب لي كرشك امم كان في واحد بيقول لي خلي بالك من كرشك انت بتاكل بره على طول بالنسبه لنا اه فاغلبيه الفلوجز انت على طول بتشوفوني باكل بره لان انا بطبيعه الحال الفطار طبعا زي ما انتم شفتوا الغدا ببقى انا اصلا بره فما بلحقش الغدا في البيت فباكل اي حاجه من الشارع وبتعشى في البيت فعشان كده اغلبية الوقت بتشوفوني باكل بره يعني الصراحة طالبة معايا اكل عربي فجيت هنا اضرب شاورما ابو حمزه اي حد هنا في ليدز يجي ياكل عند الراجل الحلو ده ابو حمزه ليبانيز فود ليبانيز فود بيست شاورما اي يو كي 100 100 100 100 ولا برجر قول له عندنا فول عندهم عنده فول وعنده فلافل فول وفلافل ومشاوي لبنانيه 100 100 قعدت اسكندريه فتره قد ايه؟ 2 ييرز سنتين وايه اخبار اسكندريه؟ 100 100 والله قعدنا بابو قير وقعدنا ب ب بالمعموره قعدنا بكيلو بترة وبسطت يعني اوه وين قعد كمان؟ المصريين عملوا معاك الواجب؟ والله احنا عملنا الواجب المندوبة <تصفيق> 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 تمام لو حد هنا في ليدز المحل اسمه شاورما قدام دي ليدز يونيفرستي وحاطين هنا يافطه طويله عريضه فلو انت جيت هنا مش هتتوه يعني هتلاقيه بسهوله اعلان غير مدفوع الاجر دفعت حق الشاورما والله وبما اننا هنا في المنطقه عايز اخدكم اوريكم حاجه غريبه شويه اللي ورايا ده كان كنيسه دلوقتي بقى مالها ليله طب ازاي الموضوع ده حصل؟ الحكومه جا عليها وقت كان في كنايس كتيرة جدا في انجلترا ما كانش حد بيستخدمها ما حدش بيروح الكنايس فاللي عملته الحكومه ان حطت الكنايس دي في مزادات للي يدفع اكتر ففي ناس اشترت الكنايس دي واستخدمتها كبيوت وفي ناس اشترتها وفتحتها نايت كلوب الشرط الوحيد اللي كانت طالباه الحكومه من اي حد يكسب المزادات دي ان هو ما يغيرش شكل الكنيسه من بره من بره تفضل كنيسه 
ومن جوه تعمل اللي انت عايزه وده عشان المنطقه تحتفظ بتاريخها يعني بيوت العباده حولوها لملاهي ليليه قهوة ساعة ومن غير سكر إنسان يخد عنواني خش أنا أضرب التمرينة تمام ونتك على الله نروح السلام عليكم السلام عليكم I'm playing Minecraft because it's scary so I'm, I'm just playing snowing because look look at her so because I'm playing حنين بلاي ستيشن Why يوسف اي حاجه يلوم ايان اي مصيبه تحصل ايان هو ده ده مين هو ده ده هو هو حنين نفس الكلام وبما ان النهارده الاربعاء فميعاد درس العربي كمان شويه سيبهم بس يلعبوا شويه وبعد كده وقت المذاكره طيب هنبدا باول واحد يوسف الواجب بتاعه الاسبوع ده انه يتعلم تحيه الاسلام فننجزه ونخلص السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام اوكي اف اي سي السلام عليكم يو سي عليكم السلام اوكي السلام عليكم السلام عليكم يو سي عليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام المفروض ان حنين الاسبوع ده عليها حرف الميم وحرف النون فتقعد بقى تكتب الميم هنا الميم بالفتحة والميم بالكسرة والميم بالضمة وبيديها بقى الكلمات كوني دي الكتب اللي بياخدوها في المدرسة انت مينز يو الف نون ت عند الهمزة انت يا مينز يو اند ذس انتم انتم جود لات مينز اول اوف يو انا اكتب انا ارسم انا افهم انا اكتب مينز ام رايتنج انا ارسم مينز ام دروينج انا افهم اي انديرستاند سو سو وات يو جونا دو از جونا يوز اول ذيس فايف ووردز نحن انت انتم هو هم و استاذ و استاذ عربيك جود جيل حنين خلصت الورقه الثانيه حنين زي الموس ما شاء الله جود جيل دي وان سم سيريال لا كوم دي ترابيست الشطار كل اللي يخلص ياخد سيريال تصبحوا على خير تصبحوا على خير خلص الحمد لله مية مية هو طبعا ما خلصش الواجب كله خلص نص الواجب بس انا شايف ان ان هو ياخد الواجب كله في يوم واحد كتير عليه خصوصا ان ايان وحنين ويوسف طبعا ما بيتكلموش عربي خالص فكتير عليهم الواجب ده كله في يوم واحد فيبقى خلصوا نص النهارده ونص ان شاء الله بكره ولا حاجه نكافئ ايان بقى عشان الباقي ما يشوفش كفر يا يوسف بس يعني 
Nej, kun nej. Hvis vi får det til en, hvis vi får det til en, vi har kun, vi har kun brætte kold. كده بما انهم كلهم ناموا ففي مسلسل على نتفليكس اسمه كابتف مراتي بتقولي ان هو جامد يعني فهنقعد انا كده نتفرج على حلقة مين بيحب الرمان؟ اصل انا الصراحة بعشق الرمان مشكلتي الوحيدة مع الرمان ان انا ممكن اجيبه ويقعد بالاسبوع عشان مكسل القشرة من حوالي اسبوع كنت في سي سنتر في المحل اللي هو اسمه فايف جايز بتاع البرجر اللي انا بحبه جدا وكان واقف على الكاشير شاب اسمراني رحت ادفع فلقيته بيبص لي كده مره واحده راح سالني بالعربي انت بتعمل فيديوهات على اليوتيوب فقلت له اه بعمل فيديوهات على اليوتيوب قال لي على فكره اتفرجت لك على كذا فيديو كده و... وما شاء الله فيديوهاتك حلوه وبتاع الصراحه استغربت استغربت عشان لما ببص على الستاتستكس بتاعت اليوتيوب اللي بيتابعوني في انجلترا بالظبط حوالي 2% من اللي بيتابعوني عامة فلما تحسب 2% من 30000 سبسكرايبرز طبعا انا حسبتها من شويه على الموبايل حوالي 600 شخص فلما تقع في واحد من ال 600 دول يعني حاجه غريبه طبعا الحمد لله في كذا حد تواصل معايا من كذا حته في اليو كي ودي حاجه بتبسطني جدا من حوالي يومين ثلاثه في شاب تواصل معايا وقال لي ان هو عايز يجي يشوفني من مانشستر الصراحه انا يعني اوبن جدا لاي حد عايز يقابلني ممكن نظبط يوم مع بعض ونتقابل عادي مفيش مشكله المهم قررت انا وهو ان احنا نتقابل يوم 11 11 فمن هنا فكرت وقلت لو في اي حد بيتابعني على اليوتيوب وموجود هنا في اليو كي وحابب ان هو ينضم لنا يوم 11 11 ونتقابل كلنا ونقضي اليوم مع بعض ونفلوج مع بعض ونعيش الحياه انا ما عنديش اي مشكله فلو في حد في اليو كي عايز ينضم لينا ممكن يتواصل معايا على الفيسبوك وانا ان شاء الله اظبط معاه المواعيد والمكان والكلام ده كله ومن هنا هنا الفلوج بس قبل ما انهي الفلوج في واحد اهو بيتفرج مش عامل سبسكرايب اعمل سبسكرايب عشان عايزين نوصل ان شاء الله 100000 مشترك على اخر السنه سلام عليكم